Allison comenzó a trabajar a los 16 años y ya tiene su propio negocio. En un principio pensaba que no tenía lo necesario para llevarse la corona, pero se llenó de valentía y aquí la tenemos. Bienvenida, Allison Wasmer, Miss Nicaragua. ¡Aplauso! Nicaragua, arriba Centroamérica, porque todos somos hermanos, al Eso. final. Alison, qué linda, gracias por estar en casa con Telemundo, ahora sí, empezamos ya la recta final a Miss Universo, eres nuestra primera invitada de este año. Qué honor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, verdad que es un placer, un honor, ahora que me dicen que soy la primera de estar aquí, muy contenta, muy agradecida con Dios por esta oportunidad que él me está dando. Ah, como decías, pues, la verdad, nunca... Pensé que podía caber o, al, o calzar en este estereotipo de belleza, pero gracias a Dios que el mundo ha ido cambiando y entonces ahora vemos más corazones que, que, que físico, que apariencia. Sí, claro, una verdad, tenés que trabajarlo, tenés que dar lo mejor de vos, pero al final es el mensaje que yo llevo pues, en mis redes, que es... ¿Qué tenés en el alma? ¿Qué tenés para dar? ¿Qué, ¿Qué sos capaz de dar al mundo? Hay algo muy bonito en tu caso y es que ya, como mencionaba, yo tiene un negocio. Te veía yo solamente un día antes de venir acá y acabas con tu negocio serialísimo, se llama, ¿no? Sí. Que venden cereales, venden sí. diferentes cosas. Y, y qué bonito que emprenda eso. ¿Cómo comenzó? Bueno, mira, eh, yo tengo una tía que siempre me ha impulsado, me ha animado a yo hacer mi propio negocio. Porque va a llegar un momento donde yo ya voy a ser mamá Uh -huh. Siempre pienso como en el futuro, ya sabes, uno nice. tiene que estar ahí pensando. Entonces yo digo, a mí me gustaría crear a mis hijos y darles a ellos el amor que ellos necesitan. Entonces yo tengo que comenzar desde ya, o sea, para luego es tarde. Y bueno, mi tía, me con... fui con ella a Italia hace dos años y medio y yo vi este, este negocio. O sea, ya es un bar de cereales. Entonces yo pensé, bueno, en Nicaragua no hay chiquita, vámonos Eso. de viaje. <risa> Y mira cómo es Dios, yo siento que Dios siempre ha estado a mi lado y siempre lo siento. De hecho, yo le dije, ahorita está aquí, aquí, ahí, poniéndome la manito. Eso, muy bien. Y yo le dije a él, bueno, yo quiero poner mi negocio, pero plata no tengo. Así que, ¿cómo vas a hacer? No sé. Necesito dinero. Yo trabajé para una empresa 10 años, gracias a Dios, y ellos me dieron el dinero en préstamo. Wow. Así que así comencé mi negocio, ya hoy tiene un año y medio. Sí. Y ha sido gracias a mi madre también, porque es quien Muy está bonito. a mi lado, quien, de hecho ahorita ella está en mi negocio, ah, <risa> está, cuidando, está cuidando el changado. Sí, Ahora, matrimonio. pensando en eso, que estás muy enfocada, se ve que tenés ya un plan, un proyecto a largo plazo, sí. ¿qué es lo que esperas sacar de ese certamen? Bueno, mira, lo más importante para mí en este momento es dar lo mejor, uh -huh. eh, que mi Nicaragua se sienta orgullosa de quien, de quien eligió Dios también y de quien eligieron ellos. Eh, yo lo que espero es llevar un mensaje al mundo entero, que es lo más importante, ¿sabes? Eh, yo creo que al final, es como yo siempre digo, mi Nicaragua se lo voy a hacer un año, luego eso yo lo entrego. ¿Pero qué yo estoy dejando al mundo? O sea, ¿qué las personas van a saber de mí? Se van a ¿De llevar seguramente una yo? experiencia maravillosa Exacto. de Exacto. Entonces yo considero que un universo también tiene esa responsabilidad. Uh -huh. ¿Qué le estás dejando al mundo? ¿Qué mensaje estás dando? Hay tantas personas con muchos problemas de autoestima, con mucha, que se sienten inseguros, sí. muchas niñas sí. con bulimia, con anorexia. Pero eh, lo bonito es que estás llevando un mensaje espectacular. Sí, y sí, nosotros aquí, aquí claro, un huella, mensaje bonito. Sí, vas a dejar y aquí en Casa huella. con Telemundo tenemos una dinámica llamada La Pregunta Final y le hemos cambiado un poquito. Ahí les va. Presta atención, escucha. Hola, hola, soy María Ángel Villasmil, Miss Venezuela 2020. Y mi pregunta es la siguiente. Si pudieras transformar el mundo en un día, ¿cuál sería la primera cosa que harías? Bueno, cha, 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 cha. ¿Ya puede? Ah, bueno, lo primero que haría sería hablar de Dios, de Cristo. Sería mi primer mensaje del de amor que Él nos tiene y del amor. Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, somos capaces de dar y de también de, de, de recibir ese amor. Entonces, ese sería lo primero que yo haría. Lo invitaría a que abramos nuestros corazones a Dios y que de ahí parte el cambio. Si hay una semilla de Cristo, luego todo va, mira, viento en Qué popa. Lindo. Uno solo va viendo Ama a Dios todo. y ama a tu prójimo como a ti. Muchísimas gracias. Definitivamente que nos dejaste aquí hacia nosotros embobados y ojalá que lo disfruten.
disfrutes muchísimo. Claro Con esta sí. linda sonrisa nos vamos a otra pausa.